It's a very sunny Thursday morning. We're just outside Banyaluka. Actually, if you check it on the map, you'll see that we're near the river. There's a bridge next to us. And, well, if you're on Google, you will know now that uh, on Google Maps there is a brewery. It's the Banyaluka Brewery. It's called Nectar. They actually say on their beer bottles and on their advertising that it says 1873, but I actually think the, the Nectar Company may not have been as well known then as it is now. And today we're going to find out a little bit about beer and cheese from Banyaluka. Most people aren't familiar with those two things. They might be familiar with the Dayak, they might be familiar with the, the big mosque here, and they might be familiar with the earthquake of 1969, but they're definitely not, I don't think, too aware of the beer and cheese story. And that's what we're going to find out about today. So first of all, I'm joined by, I believe he's the director of uh, the organization that deals with both the cheese and the beer. And we're going to find out, I think, much, much more. So my first question is today, who are you, please? I am Dražen Kobudimir. Zvanično sam direktor zemljoradničke zadruge Livač koja se bavi trenutno proizvodnjom originalnog sira trapista i proizvodnjom trapističkog piva, a zajedno radim znači, sa svim svojim saradnicama u okviru Karitasa biskupije Banja Luka gdje smo sa našim biskupom pokrenuli ovaj projekat, odnosno obnovili proizvodnju sira i evo sad i piva. The story of beer and cheese started a long time ago. What was the start for producing beer and cheese here in Banyaluka? Pa početci, odnosno začeci proizvodnje piva i sira sežu daleko u prošlost, a vežu se za dolazak trapista u Banja Luku, odnosno za dolazak redovnika Franca Fanera koji je stigao u Banja Luku još davne 1869. godine, znači ove godine je bilo to je prije 150 godina dolazka trapista u Banja Luku, kada su oni započeli jednu, slobodno mogu reći, revoluciju ne samo u proizvodnji sira i piva što se zadržalo do današnjih dana, ali na mnogo drugim stvarima, na kulturnim stvarima, edukativnim stvarima i također i određeni graditeljski poduhvati što su oni radili na ovim područjima su bili značajni dosta. When that founding abbot came here to Banyaluka, he had nothing. From what you know, was it an easy task for him to build this monastery and to to create uh, the environment that he wished to? Uh, Franz Faner je bio jedna izuzetna osoba kad sad pogledamo iz ovog konteksta, budući da je on u to doba, znači govorimo po vremenu prije 150 godina, odlučio se da dođe na ovo mjesto. Prvo bitna njegova naknada nije bila da dođe u Banja Luku, ali evo kao što mi volimo reći Božjom providnosti, vođen svojom vjerom, on je došao u Banja Luku. Ideja mu je prvo bila da osnuje samostan u Hrvatskoj. Na našu sreću njemu Hrvatska sabor tada nije dao odobrenje da on podigne samostan i on je došao s prvom idejom da otvori sirotište za djecu. Budući da je komunicirao s jednim svećanikom koji je bio u Banja Luci na ovim područjima i on mu je rekao o dosta teškom životu ljudi na ovim područjima, sa dosta djece koja su napuštena, ne idu u školu, on je odlučio da dođe u Banja Luku i da tu započne gradu samostana. Moram napomenuti da je to doba Banja Luka bila pod upravom otomanskog carstva, znači mi smo zvanično bili kao dio Turske nekadašnje imperije, tako da je Franz Faner iz Austrije došao u Tursku tada i kupio imanje. Prvo je kupio jedno imanje na domak Banja Luke od jednog muslimana koji je bio veleposlanik, međutim ovaj kad je saznao da je on katolički redovnik, odbio je da mu proda imanje i on je došao ovdje u Delibašno selo i od jednog 
trgovca tada Tome Radulovića kupio ovo imanje. U stvari imanje je bilo gdje sad se mi nalazimo i bila je jedna stara drvena koliba koju trapisti nazivaju koljevka, odakle počinje čitava priča i on je tad poslao pismo svojoj braći u Austriji da je on kupio velelepni samostan i da oni dođu vam. When I was reading the information inside um, the museum here uh, at the monastery, it said at the start there were maybe 1,036 people that came here with lots of skills from uh, wine growers and uh, there's a surgeon and uh, uh, farmers. We also know that there were at least two villages uh, just outside Banja Luka, Rudolfstal and Windhorst. Did the people that came with Franz back then live here in Banja Luka or were they in these villages outside? Pa dolaskom trapista, ja sam već napomenuo, došla je ta industrijska revolucija. Dolaskom Fr- Franca Fanera, on je pozvao svoje, svoju braću, nakon njega dolaze još šest redovnika na velikim konjskim kolima i to je bilo iznenađenje za uh, i lokalno stanovništvo ovdje jer nisu vidjeli takva kola on je donio i opremu za obrađivanje zemlje napravio je prvo fabriku cigle da bi mogao da izgradi samostan ili kao što sam rekao živjeli su u drvenoj baraci drvenoj štali u stvari koja je nazvana koljevka tako da su prvo počeli da grade samostan i samostansku crkvu nakon toga dolazi do određenih promjena Bosni i Hercegovina ulazi u sastav aneksijom Austro-Ugarske i budući da je došlo dosta redovnika i braće iz, pogotovo iz njemačkog govornog područja, znači iz zapadne Evrope, polako se naseljavaju i doseljenici znači stanovništvo iz Njemačke, vi ste spobjedili to je Rudolfštal, to je gdje je sada trenutno proizvodnja sira i gdje je nekad bila današnji Aleksandrovac a također i Vinhorc to je Nova Topola gdje je došla velika zajednica znači, stanovništva iz Njemačke. Pored njih dolazi jedna grupa iz Poljske, Poljaka i još uvijek postoji ta zajednica u Čelinovcu gdje ima crkva. Također dolaze Italijani iz regije Trenta koji također nastavljaju sa i počinju sa proizvodnjom vina na ovom području, tako da je i tada vino bilo poznato na ovom području, ali dolaze i druge a da kažem sada nacionalne manjine kao što su Ukrajinci a, i možete vidjeli ste u samostanu i ko dođe u muzej može da vidi da je u samostanu bilo 24 različite nacije što se tiče redovnika. Znači bilo ih je iz cijele Europe, najveći broj bi je dio kažem iz tog njemačkog govornog područja a, i bilo je poslije toga a, sa naravno iz Hrvatske, iz Poljaka je dosta bilo redovnika, Francuza, Talijana i svih When I look where we're standing now at this really beautiful monastery, it must have taken a few years to build this. When was France able to say, well, let's let's make cheese, let's make beer, because I think the priority would have been the building for the brothers. Uh, prvo bitno zamjerstvo za Franca Fanera je bilo da otvori sirotište za djecu. I sad mi stojimo ispred druge crkve koja je napravljena nakon smrti Franca Fanera, ali kažem on je bio čovjek jako velike snage i volje. Prvi samostan je nalazio se nekad u krugu današnje banjalučke pivare i ova crkva je počela se graditi negdje 1920. godine zato što je u to doba ovo bila najveća opatija u svijetu. Bilo je oko 269 što redovnika, što braće koji su živjeli ovdje. Ono što je jako bitno reći da je trapisti jedan od najstrožijih redova u katoličkoj crkvi. Oni se vode pravilom svetog Benedikta, nastali su u Francuskoj u 17. vijeku, znači u pokrajini La Trape i odatle taj i njihov naziv trapisti, iako službeni naziv trapista je red cistersita strožijeg obreda budući da kažem oni prate to pravilo svetog benedikta i njihova skraćenica koju se oni vode do dana današnjeg je upravo to moli i radi zahvaljujući tome znači moli i radi oni su izgradili sve ostale jer su pored znači molitve koja je dosta česta i dosta stroga 
i radili da bi od tog svog rada mogli da žive. Nisu tražili donacije, prilog, nego su radili, zarađivali i to što zarade u stvari davali siromašnima i narodu, a pogotovo je značajno u ovim područjima, kao što sam rekao, došli su do otvore sirotište, imali su 36 različitih zanimanja, znači pored ciglanije, pored poljoprivrede, kožare, štamparije, mlina i tako dalje, da bi jednostavno toj djeci dali određena zanimanja, da bi mogli nakon završetka, da kažem, osnovne škole, odnosno zanata kod trapista, da nastave kasnije normalno da žive. I djeca koja su završila školu kod trapista su bila kasnije jako priznata sa tim svojim zanimanjem, odnosno potvrdom da su završili određene zanimanje kod trapista. Pored toga imali su štampariju gdje su štampali jedan časopis Putokaz u kome su pitomci koji završe školovanje kod trapista pisali kasnije svoja iskustva, slali pisma kako su se snašli u životu ili je bila dosta razvijena i štamparska djelatnost u samom stanu. Naravno, pored časopisa štampali su i knjige kako za bogoslužje, ali tako i druge knjige i imali su naravno i javnu kuhnju u to doba jer je Bosna i Hercegovina bila dosta siromašna i dosta je bilo gladnih ljudi, tako da je velik broj ljudi dolazio po hranu kod trapista, ali su također priznati, to ste vi spomenuli, zbog određeni, u to doba nije bilo ljekara kao i danas, za prijužanje i prve pomoćne, odnosno liječenje stanovništva kod nekih povreda. At the end of, well, in the middle of the 20th century, wow, yeah, we're in the 21st century now, in the middle of the 20th century, uh, at the end, or near the end of the Second World War, The majority of the families, those, those immigrant families from Austria, Germany, Poland, um, left. Um, did that have an impact on the way that the Trappist community uh, lived at that time? A to je imalo, nažalost, završetkom drugog svjetskog rata imalo je veliki utjecaj na ovu zajednicu jer, kao što sam i rekao, dosta je stanovništvo bio i zapadne Evrope s njemačkog ovonog područja i oni su se povukli jednostavno sa dolaskom nove vlasti. Mi smo tada i promijenili kompletno društveno uređenje, došla je komunistička partija koja je u takvom sistemu išla na zabranu rada vjerskih organizacija što je naravno jako utisalo na trapiste kao dio katoličke crkve i oduzeta im je kompletna imovina. Trapistima je oduzeto preko 400 hektara zemljišta, ostavljeno je samo osnovne alatke, velik broj redovnika koji su ostali su bili zatvoreni, završili su u zatvoru i budući da su ostali bez srstava za život, jednostavno neki su i odlazili, ali zahvaljujući nekima redovnicima, opstala je jednostavno samostani do dana današnjeg, s tim što je naša biskupija dala na upravljanje, Banjomčka biskupija je 1976. godine i dala im i žup, što nije specifično za trapisti, da bi jednostavno imali bilo kakav izvod prihoda, jer kažem, kao što sam spomenuo, trapisti su takav red koji se mole i rade, ne obavljaju molitve za trapisti, stanovništvo, nego se isključivo oni mole naravno za spas svih ljudi na svijetu, ali na taj način oni nemaju drugog prihoda, odnosno samo od svog rada, znači sav prihod i sva sredstva za život koji im trebaju i koji dobijaju, dobijaju od svog rada. After the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, how did the community resurrect itself in, in, in the 1990s to where we are today, to where actually they're producing, I think, more cheese than they ever dreamt of doing at the start of the journey. Nažalost, jako je dosta utjecalo, pogotovo i sad zadnja dešavanja su dodatno utjecala na zajednicu. Mi trenutno imamo samo dva redovnika još u samostanu. Ja sam rekao da kad je ova crkva rađena, bilo ih je 269 i to je bila najveća opatija na svijetu. Oni su jednostavno preživljavali uz pomoć biskupije, lokalnog stanovništva, što je uticalo jednostavno se broj iz predovnika smanjivao na ovim područjima ili je bilo zabranjeno jednostavno da ljudi dolaze. Naravno ovaj život nije lak i to je poziv jedan 
tako da se i mlađi ljudi rijetko i odlučuju za taj poziv, budući za terapiste karakteristično da cijeli život provode u jednom samostanu. Znači oni daju svoje zavijete, vječne zavijete, da cijeli život provedu u jednom samostanu, da dalje se ne kreću. Ono što je karakteristično za ovaj samostan je bio, oni su počeli s proizvodnjom sira 1882. godine i to je bio jedini samostan desno od rijeke Rajne koji je bavio se proizvodnjom sira. Najbliži samostan je u Francuskoj, danas u Sitou, koji se bavi proizvodnjom sira i ima još dosta po Francuskoj. U Belgiji su recimo poznati po proizvodnji piva, u Austriji rade likere. Jedno vrijeme mali samostan je bio u Sloveniji koji su radili čokolade. Kažem, ovdje je naš samostan u Banja Luci ostao prepoznat po tom siru, budući da su donijeli kulturu proizvodnje ti kvalitetni francuski sireva ovdje 1882. godine, a još prije toga su počeli sa proizvodnjom piva 1873. godine za svoje potrebe, s tim što moram na glas da sad trapsti nisu bili pijanci koji su pili pivo, nego pivo je bilo zabranjeno za redovnike, bilo je dopušteno da se popije jedna čaša dnevno piva za one redovnike koji fizički rade posao i za bolesne. Znači pivo je bilo lijek, nije bilo piće kao danas tako. Your job today is working with Caritas, which is a major NGO from not only around the world, but definitely from Croatia. Where did the idea come up for what you do now in Livač, which is on the northern side of Banja Luka. Pa ideja je nastala na tome što su trapisti imali. Znači nije, nismo mi ništa novo pokrenuli, nego smo samo nastavili korakom trapista, a, tako da je biskup i naš direktor odlučili da pokrenemo farmu i da počnemo mi da radimo a, kao što i trapisti nisu tražili pomoć, jer smo mi do sada uglavnom, do tada uglavnom tražili pomoć iz inostranstva da bi pomogli stanovništvu, ali smo odlučili da mi s vlastnim snagama nešto pokrenemo, zaradimo i pomognemo ljudima kojima je neophodna pomoć. A, tako da je napravljena 2000 treće godine je farma krava uz pomoć naravno međunarodnih partnera. Započeli smo s proizvodnjom mlijeka, 2007. smo napravili siranu i tad smo 2008. uključili trapiste u direktan proizvodnju sira da bi njima omogućili da imaju neki izvor prihoda. Budući da su ovdje malo kažem specifični odnosi, trapisti danas i nemaju i dalje izvore prihoda i oni su osnivači zadruge i zaposleni su u zadruzi tako da ostvorju na taj način i prihode određene, a imaju i penzionu i zrastveno osiguranje u slučaju nekih bolesti. S druge strane, prihod od prodaje sira, jedan dio ide za zajednicu da bi se oni mogli finansirati i mi smo pokrenuli, kažem, jedan cilj nam je bio da ostvarimo radna mjesta, tako da danas u zadruzi imamo 19 zaposlenih plus određeni broj kooperanata, to je nekih 100 porodica živi od zadruge, Pored toga, drugi cilj nam je bio daleko svakako i edukativni, da i mi nastavimo edukacijom poljoprivrednih proizvođača o novim tehnologijama u proizvodnji mlijeka, proizvodnji sira, proizvodnji hrane. Sljedeća stvar je bilo da krenemo sa nekim novim tehnologijama pa smo započeli na farmu i sa proizvodnjom, recimo što je sada dosta aktuelno, evo mi smo to krenuli još 2010. godine proizvodnjom električne energije iz otpada, iz stajskog nova džubrijeva, znači obnovljive izvori energije, smanjenje emisije CO2 i metana u atmosferu. I naravno cilj nam je bio da profit koji zadruga ostvari ide za potrebe karitasa, za finansiranje javne kuhinje i pomoći koji pružamo starijim osobama na ovim područjima, medicinsku njegu, da se na taj način oni finansiraju, a svakako da zadnjih par godina intenzivno radimo i u promociji turizma ovog područja, budući da je ova zemlja jako lijepa sa dosta lijepim i predjelima, lijepom hranom, gostoljubivim ljudima, tako da smo pogotovo sa našim proizvođačima pokušali da napravimo i određene rute, da turisti mogu da dođu, da obiđu ne samo samostan, nego da posjete i druga mjesta, da probaju domaću izvornu hranu, koji danas jako često, jako teško i naći, jer smo navikli na brzi tempo života, i na taj način da evo malo upoznamo i ljude sa onim što su trapisti imali, jer je to malo, kažem, zbog sistema kojim je prije bio i zaboravljeno i jednostavno stavljeno u zapičak. Two questions left for you. 
How much cheese does the farm produce in a year? To je jako male količine. Jako male količine sira. Mi godišnje proizvodimo negdje oko 20 do 25 tona sira. Mi dnevno proizvodimo negdje oko 1000 litara mlijeka prerađujemo, što je stvarno mala proizvodnja jer nam je cilj da imamo kvalitet da zadržimo tu tradiciju trapista i kvalitet koji su oni nekad imali naše mlijeko koje pratimo da bude kvalitetno kulture uvozimo iz Francuske koji koriste i oni sad u samostanima u Francuskoj samo jedna usporedba možda ovako ko se ne bavi sirarstvom 25 tona izgleda puno ali to je samo malo rekao sam da mi danas dnevno predrađujemo 1000 litara mlijeka zamislite trapisti su početkom 19. vijeka znači u Rudolfštalu i Vinhorcu imali su dvije sirane i prerađivali su dnevno 10.000 litara mlijeka znači trapisti su prije 130 godina prerađivali 10 puta više mlijeka nego što mi danas prerađuju and finally we're just hopefully getting out of a massive pandemic that has changed our lives I think um, forever so what is the future what are the plans, if you can tell us, of course, for the cheese and pivo that has this wonderful Trappist history? Pa mi nastavljamo dalje sa našim, našim planovima, to je da zapošljavamo ljude, da pogotovo zadržimo mlade ljude na ovim područjima, da ne odlaze nam u zapadnu Evropu, da ostane ovdje da rade. A, radimo i dalje edukacije a, proizvođača naše sa, u proizvodnji sira, znači nismo zatvoreni, organizujemo različite radionice. Nama je svakako cilj, pored ovog sira trapista koji sad radimo, da proširimo paletu sa nekim kvalitetnim još dodatnim sirevima, Ovaj, koji se proizvode pogotovo u Francuskoj i tu imamo odobrenje od, od reda trapista da će nam ustupiti još dodatne recepture. A, što se tiče piva također idemo u tome smjeru da pa da kažem, zaokružimo i tu proizvodnju, da ponudimo a, našim gostima jedan kvalitet prepoznatljiv i jedne lijepe usluge u, uspomene kada dođu da posjete ovo mjesto. A, nadamo se da će ova pandemija da, da stane vrlo brzo i već dogovaramo neke ture turističke a, sa zainteresovanim ljudima koji žele da, kao što sam rekao, dođu da posjete ne samo samostan, već i neka druga mjesta i da probaju našu tradicionalnu domaću hranu.